É da casa Amazônia, quando tá gravando o programa, porque é em casa mesmo. Imagina, mas é em casa. Bora, bora. Nossa, de novo, eu fui, comecei meio no susto aqui. Com a levada. Tava meio fora de si. Fora de sim fora de contigo. Cinco. Não tava te deixando confortável. Não, imagina. Vamos lá. You're so good to me. And your love is the inspiration. E aí era muito bom de violão de sítio, Ai, sabe assim, assim uhum. que todo mundo se reúne, a uhum. galera toda, a volta da fogueira, uhum. na casa de um, na casa do outro, em Teresópolis, em Bus, não sei o quê. Então eu ficava ali tocando, aí eu aprendia, tocava as músicas que, que eu ouvia no rádio, tocava outras coisas que eu gostava também, então eu ficava tocando ali os meus amigos namorarem. <risos> Você tá falando isso aqui, eu tive com o Danilo Caime aqui, o Danilo é, é um dos compositores do Viola em Guarada. Claro, claro, claro. Aí eu, ele falou assim que, que essa música é a Joana Dark da música, ela não pode ver a fogueira que se joga. <risos> And I hope to give you back the peace of mind. Música é mais ou menos a mesma coisa. Não adianta você pegar um leak aqui, pegar uma não. frase aqui, pegar um negócio ali. Fica aquela você não coxa entende de todo, retalhos que não... Se você não entende todo, é. você vai ficar lá, bom, é, é legal. É, me dá essa coxa de retalhos aqui. É, você fala, então, pô, Quer um Nelson... pedaço de bolo? Fala nesse... Não, obrigado. <risos> o Nelson falou: coxa de retalhos. Ah, coxa de retalhos. Que bacana a sonoridade. Coxa de retalhos. Então me dá essa coxa de retalhos ah. que não tem nada a ver uma coisa. Não, não conseguiu se expressar. Não conseguiu. The solution to my dilemma, your Michael from Ipanema. Inspiration for my samba. Você tocando tava na, na onda do Benson. Ah, sempre gostei muito, é. Sempre muito na onda do Benson. Sempre, sempre gostei, gostei cara, muito. Esse cara mamou mesmo do Benson. <risos> você sabe de uma coisa, você sabe de uma coisa engraçada? Quer dizer, você. Primeiro você é grande músico, segundo você toca o mesmo instrumento que eu. É, você é. sabe dessas coisas. Não. Cara, eu nunca tirei um solo do Benção. É mesmo? Mas algumas frases tirou. Nunca. Uma frasezinha aqui. Entrou por osmose. É, por osmose. É, por osmose. Eu não, sei, não sei explicar. São esses, esses mistérios que a gente pegou não a, sabe. Você pegou não, as, um pegou, dia você toca... Chamou... É, você pega o espírito, você espírito. pega... Eu tenho, é. eu tenho um amigo que fala sempre assim, não, mas vem cá, mas qual é o truque? Me ensina o truque. Eu falo, cara, não tem truque. <risos> Acho que não tem truque com, com, com música nenhuma, com instrumentista nenhum, com instrumento nenhum. Não tem truque, é você tem a música, né? quarto, isso, voltando um pouquinho atrás, eu devia ter uns, uns 10 anos, eu entrei no quarto lá na casa do meu tio e descobri um violão em cima da cama, cara, aquilo me fiquei fascinado, aí fiquei, cara não sabia, imagina, não sabia, não sabia tocar, não sabia nada, eu falei, cara, eu quero levar esse negócio pra casa, aí meu pai falou, não, você não pode levar isso pra casa, você é o violão do seu primo você não vai levar isso pra casa Que... É verdade, só de onda acaba assim a gente vira, faz. Um... Acaba que vira um duo. É, é. Né? Pô, bacana. Adorei, adorei. Eu juro que eu não canto, deixa só você cantar. <risos>